ஹாய் டார்லிங்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் அண்ட் பியூட்டி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஸ்வீட்டான பிரெட் அல்வா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பால் எடுத்துப்போம் நான் ஒரு ஆறு பிரெட் எடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் பால் எடுத்திருக்கேன் ஸ்வீட்லெஸ் கோவா ஒரு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் பிஸ்தா எடுத்துக்கோங்க முந்திரி வெள்ளரி வித உதிந்த திராட்சை பாதாம் நெய்யில் தான் நம்ம பிரெட்டை வறுக்க போகிறோன்றதுனால நெய் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் சுகர் எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தவா போட்டுட்டு அதில் கீ ஆட் பண்ணிவிடுங்க கீ நல்லா ஹீட் ஆனவனை முந்திரி திராட்சை இது ரெண்டை மட்டும் வறுத்துக்கோங்க பாதாம் பிஸ்தா ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்னதாக அதை ஃப்ரை பண்ண வேணாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர சமயத்தில் ஒரு பிளேட் எடுத்து அதில் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதே பேன் அதே ஆயிலில் பிரெட்டையும் அதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிளேட்டில் எடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா பிரெட்டையுமே ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கோவாவில் லைட்டாக மில்க் போட்டு இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு அப்போ தான் பாலில் போட்டால் கட்டி பிடிக்காமல் ஸ்மூத் பேஸ்டாக ஆகும் நம்மளுக்கு பாலும் கட்டி ஆகும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைட்டாக பால் போட்டு அப்புறம் ஒரு பேனில் பால் எடுத்துக்கோங்க பால் நல்ல இந்த மாதிரி கொதித்து வர சமயத்தில் அந்த பீட் பண்ணி வச்சுருக்க கோவாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோவா போட்டோடனே பால் நல்ல திக்காகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மில்க் மேட்லாம் ஆட் பண்ண வேணாம் இதுவே ஓகே அதுக்கப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பிரெட்டெல்லாம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் இந்த மாதிரி கட்டி ஆகிற சமயத்தில் ஒரு கொதி விடும்போதே நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரெட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கீழே அடி பிடிச்சிடும் கோவா போட்டோம் ஸோ அதுக்காக அப்புறம் ஏலக்காய் இந்த டைமில் லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பலாம் போட்டுறாதீங்க அப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பிரெட்டும் நல்லா ஊறி வெந்து அதிலே வந்து மசிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக லைட்டாக அந்த மாதிரி கிண்டி இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வர வரைக்கும் கிண்டி விட்டே வாங்க கீழே அடி பிடிக்காம அதிலே பிரெட்டு நல்லா வெந்து மசிஞ்சிடும் அப்புறம் இந்த மாதிரி பவுல் எடுத்து அதில் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அது மேலே வறுத்து வச்ச முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நல்ல சுட சுட பிரெட் அல்வா உங்களுக்கு கடிச்சிடும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஈஸியான ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ